നമസ്കാരം ഭീകര സംഘടനയായ ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് തലവൻ മൗലാന മസൂദ് അസർ പാകിസ്ഥാനിലുണ്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് പാകിസ്ഥാൻ പാക് വിദേശകാര്യമന്ത്രി മഹമ്മൂദ് ഖുറേഷിയാണ് ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് തനിയെ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത തരത്തിൽ അസുഖ ബാധിതനാണ് മസൂദ് എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് തെളിവ് നൽകിയ അസറിനെതിരെ കൃത്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് ആലോചിക്കാമെന്നും ഖുറേഷി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത് പാക് ഭീകര സംഘടനയായ ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദിന്റെ തലവൻ മസൂദ് അസർ അയച്ച ശബ്ദ സന്ദേശം നേരത്തെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നതാണ് റാവൽപിണ്ടിയിലെ സൈനിക ആശുപത്രിയിൽ കഴിഞ്ഞ നാല് മാസമായി മസൂദ് ചികിത്സയിലായിരുന്നു എന്നായിരുന്നു വ്യക്തമായിരുന്നത് പാക് സൈനിക ആശുപത്രിയിൽ ഇരുന്നാണ് മസൂദ് സന്ദേശം അയച്ചിരുന്നു എന്നതും കണ്ടെത്തിയിരുന്നതാണ് പുൽവാമയിൽ സി ആർ പി എഫ് വാഹന വ്യൂഹത്തിന് നേരെ ചാവേർ ആക്രമണം നടത്താൻ മസൂദ് നൽകിയ നിർദ്ദേശത്തിന്റെ ശബ്ദ സന്ദേശവും പുറത്തു വന്നിരുന്നതാണ് മാരക രോഗം ബാധിച്ച് റാവൽപിണ്ടി ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്ന ഭീകര നേതാവ് തീർത്ഥം ദുർബലമായ ശബ്ദത്തിലായിരുന്നു സന്ദേശത്തിൽ സംസാരിച്ചിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒക്ടോബറിൽ മരുമകൻ ഉസ്മാനെ കൊലപ്പെടുത്തിയതിന് പകരം ചോദിക്കണമെന്നാണ് സന്ദേശത്തിൽ മസൂദ് അസർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് ഈ യുദ്ധത്തിൽ മരണത്തേക്കാൾ ആനന്ദകരമായി മറ്റൊന്നുമില്ലെന്നും മസൂദ് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ചിലരിതിനെ ഭീകരതയെന്നും പാപമെന്നും സമാധാനത്തിന് വിഘാതമെന്നുമൊക്കെ വിളിക്കും അതൊന്നും കണക്കിലെടുക്കാതെ അതിർത്തിയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക എന്നായിരുന്നു അസർ സന്ദേശത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് നാലു മാസമായി റാവൽപിണ്ടി ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയവേ തന്നെയായിരുന്നു അസർ ഭീകരാക്രമണത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നത് പാകിസ്ഥാനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭീകര സംഘടനകളുടെ ഐക്യവേദിയായ യുണൈറ്റഡ് ജിഹാദ് കൌൺസിലിന്റെ കഴിഞ്ഞ ആറ് യോഗങ്ങളിലും ഇയാൾ പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല പുൽവാമയിൽ ചാവേർ ആക്രമണം നടക്കുന്നതിന് എട്ട് ദിവസം മുൻപാണ് മസൂദിന്റെ ശബ്ദ സന്ദേശം ഭീകരർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് മറ്റ് ഭീകര സംഘടനകളോട് തന്റെ പദ്ധതി മസൂദ് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല എന്നാണ് കരുതുന്നത് തന്റെ മരുമകൻ മുഹമ്മദ് ഉമേറിനെയും അബ്ദുൾ റഷീദ് ഖാസിയെയുമാണ് ശബ്ദ സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിച്ച യുവാക്കളുടെ മനസ്സ് മാറ്റാൻ മസൂദ് അസർ നിയോഗിച്ചിരുന്നത് ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് തലവൻ മസൂദ് അസറിനെ ആഗോള ഭീകരനായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമായിരിക്കവയാണ് പാകിസ്ഥാൻ വീണ്ടും ഭീകരരോട് മൃദു സമീപനമാണ് പുലർത്തുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് വിദേശകാര്യമന്ത്രി ഇന്ന് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് മേധാവിയും കൊടും ഭീകരനുമായ മൗലാന മസൂദ് അസറിനെതിരെ കടുത്ത നടപടിയുമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ലോകരാജ്യങ്ങൾ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നത് ബ്രിട്ടനും ഫ്രാൻസും അമേരിക്കയും ഇയാളുടെ സ്വത്ത് വകകൾ മരവിപ്പിക്കണമെന്നും ആഗോളതലത്തിൽ യാത്രാവിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നും ഇയാൾക്ക് ആയുധങ്ങൾ നൽകുന്നത് വിലക്കണമെന്നും പതിനഞ്ചംഗ യു എൻ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായിരുന്നു എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ രക്ഷാസമിതി അംഗങ്ങൾക്ക് മാർച്ച് പതിമൂന്ന് വരെയാണ് സമയം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഭീകരരെ തീറ്റിപ്പോറ്റുന്ന തങ്ങൾക്ക് കനത്ത പ്രത്യാഘാതം മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് തന്നെയാണ് മസൂദ് അസറിന് നൽകുന്ന സംരക്ഷണത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻ ന്യായീകരണവുമായി എത്തി